Bien, pues a veces es un terreno un poco complejo y, y yo creo, pero yo creo que a la par también es, es necesario. Es decir, eh, creo que la labor que de los historiadores dentro de, de, su, de su actividad eh, profesional en cuanto a la metodología y criterios que, que tienen, deben tener los historiadores, creo que sí que debe haber una. tiene que haber un una pronunciación en cuanto, por ejemplo, estamos viendo que, que lo, el criterio historiográfico está entrando en un terreno de debate completamente, ya no entramos en el debate de objetividad, subjetividad del historiador, ¿no? sino que en la arena política, en la arena mediática, se están debatiendo términos que si uno está al tanto dentro de de las últimas corrientes historiográficas y los debates académicos, algunos ni siquiera entran dentro de, de, de esos márgenes. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, eh, un ejemplo, en el terreno académico están apareciendo debates sobre, sobre teorización y, y análisis del concepto de genocidio, de holocausto, desde unos criterios y unos, una profesionalidad, y, y hay otra serie de, de elementos o actores políticos o, o algunos incluso que se se ponen la categoría de historiadores que ni siquiera entran en esos debates, ¿no? Estamos viendo como algún, no quiero tampoco darles la importancia que, que muchos de estos elementos se merecen en el, en el momento en que algunos de los discursos que se están manteniendo no, no aportan ningún, ningún principio novedoso ni, de, ni crítico, ni profesional, ni de una, unas técnicas depuradas en el sentido en el que muchas veces son meras repeticiones ya no estamos hablando es que ni de los discursos de, ni desde el discurso de la dictadura sino hasta unos planteamientos que se estaban viendo en partidos políticos de la derecha de, de, de la CELA durante la república e incluso algunos argumentos que eso, la serie de avances científicos en la historiografía se tiran por tierra de, con los argumentos más banales y poco sofisticados de publicaciones que vemos en masa muy accesibles que salen con una velocidad pasmosa ¿no? pues podemos saber de personas que parece que escriben 24 libros en un año cosa que cualquier historiador o cualquier persona cercana a la universidad sabe que una, un estudio serio sobre un tema y profundo requiere una dedicación una, y muchas veces en algunos momentos gente que no está no, no en la universidad sino en otra serie de profesiones y su tiempo libre lo dedica a pleno rendimiento una, una, una investigación seria requiere una metodología, requiere una paciencia y una profesionalidad y un autocuestionamiento constante ¿no? de, de las fuentes y estamos viendo pues publicaciones que tienen unos soportes de unas editoriales o unos, unos grupos eh, determinados con unos intereses que, que facilitan ese acceso a, esas, a esos estudios. Estudios por decir algo, simplemente el, ya no es decir, yo ya no entro en un, en un momento en el que pones sobre la mesa dos, dos publicaciones ¿no? y decir, este tiene la verdad, este no, simplemente el rigor. El rigor en el sentido en el que eh, si uno lee una tesis doctoral o un estudio que ha, ha tenido un tiempo de 5 o 10 años, uno ve, puede acceder a las fuentes, puede acceder a, a los archivos, se está haciendo unas citas al pie, una seriedad en los estudios que bien, lo otro eh, más bien parece un, un, pues llegar a un discurso panfletario en el que ustedes ve, pueden ver como su libro de 150 200 páginas, sin notas al pie, se lee fácil, claro, el, el, a veces eh, la historiografía tiene ese problema, ¿no? que la, el rigor y la profesionalidad eh, contrasta a veces con la lectura menos. Es un debate difícil, es un debate que está ahí, pero claro, la, eh, también creo que se puede hacer, eh, personalmente creo que puede haber una compatibilidad con la divulgación, ¿no? pero esa divulgación también requiere una seriedad y una profesionalidad, y entonces solamente poniéndolo sobre la mesa. Uno puede leer la columna de la muerte de Francisco Espinosa, por ejemplo, y ve el trabajo de la labor que hay detrás. Y uno puede indagar y saber a dónde acude en todo momento. Uno coge otro libro, de esto me refiero, no viene una nota al pie, afirmaciones tajantes, golpes sobre la mesa, eh, personas que tiran por tierra cadena, carreras académicas y de catedráticos con una editorial, en un periódico, tal. Entonces, 
Eh, por un lado, esa labor del historiador yo creo que, que es necesaria en cuanto a que las asociaciones de memoria, eh, eh, ya no solamente a veces solo de víctimas, sino de voluntarios, gente que, que reclama este derecho a la verdad, creo que son necesarias esas, esas herramientas profesionales a la hora de acceder. Ya no solo, por ejemplo, en el tema de una fosa. En el tema de una fosa se requiere un informe histórico previo. Desde luego no va a llegar uno y decir, vamos a picar aquí, para ver qué pasa. Entonces, detrás hay un trabajo... Arturo ha asesorado en numerosas ocasiones ese tipo de actividad en el que se, se hace un estudio previo de una fosa y, y qué ocurrió, cuáles fueron los motivos que llevaron a, 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 esa, a esa acción y se, para eso se requieren unos conocimientos. Entonces, eh, yo creo que en, la, en cuanto a los temas de memoria, por un lado, eh, es necesario que esas reclamaciones de una de, o justicia o de una verdad se puedan, puedan acceder a, a unas herramientas con un rigor. Y por un lado entra eh, esa propia actividad de, de la historiografía, pero también los archivos, el acceso a los archivos. Eh, que estamos en 2012 y todavía los historiadores tengamos problemas de acceder a determinados archivos, pues es algo que es preocupante. ¿no? Porque ya no entramos dentro de. Eh, ya ni en el campo de memoria, que es que ya no es ni desde el tema de memoria que lo pueda reclamar una asociación. ¿no? Creo que es algo propio de que, de que una persona que hace un trabajo necesita unas herramientas. ¿no? Si el mecánico puede tener una llave inglesa, el historiador debería tener acceso a unas fuentes y que en 2012 haya determinados archivos que todavía no hay acceso, creo que es algo que en una democracia de pleno derecho es algo preocupante. Preocupante porque algunos encuentran actitudes que, que creo que para 2012 no deberían estar presentes con una democracia en teoría madura. Entonces hace plantearse a veces ese, ese, esa, esa cuestión, ¿no? es decir, eh, para tener acceso a la verdad hace falta fuentes. Si tenemos, se niega el acceso a las fuentes, se niega el acceso a la verdad. Y luego, como Arturo ha hecho referencia en cuanto a la labor del historiador y la labor de la, de la actividad dentro de, de memoria, creo que es algo, una motivación quizá a lo mejor ya no de gremio o pueda ser personal, el, el querer aportar los conocimientos que uno tiene o las técnicas a, a algo que cree. Es decir, uno puede hacer una lectura de las fuentes, puede hacer un estudio sistemático, serio, como estoy diciendo, y luego sacar unas conclusiones. Esas conclusiones las puede dejar uno abiertamente al lector, a las asociaciones, pero en otras ocasiones creo que, que personalmente creo que, ¿por qué no? Estar implicado en... en en estos movimientos que al fin y al cabo creo que, que es, muchas veces lo digo, ¿no? las asociaciones de memoria, al menos por ejemplo la Federación Estatal, un principio que tiene es el de no existir, que eh, parece contradictorio, ¿no? pero eh, no son pocas las campañas mediáticas contra, contra los movimientos de memoria en el sentido de que se les ha acusado de, de como de tropelías, ¿no? de recibir subvenciones, de querer puestecitos, de querer despachos al lado de no sé quién y cosas así. Y la Federación Estatal, uno de los objetivos que tiene es decir, es que se está reclamando algo, un deber que debe tener el Estado. No queremos existir. Es un contrasentido, ¿no? Pero normalmente también todo movimiento surge para hacer una demanda que se cumpla y ya no tener que, que existir, ¿no? Entonces yo creo que la parte de... de, de Creo que es necesario que esas reclamaciones que se hacen desde, desde las asociaciones de memoria tengan esa posibilidad de agarrarse a estudios serios y con rigor. Y, y también que sean, eh, seguir un poco el testigo de, de esa referencia en cuanto al acceso a los archivos, que, que es algo que es preocupante y que es algo también un tema en el que hay que seguir dando, dando, dando cera ahí, intentar abrir, por decirlo de alguna manera así coloquial, de. de la referencia de decir, oiga, que hay una imposibilidad de acceder a esto, existe este derecho y tiene que hacer su labor. Y bueno, sin, sin más, no sé si he respondido a lo que planteabas, cualquier pregunta o debate que quiera. Un turno de palabra. Sí.